فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم حدیث محلل ہے اور حدیث محرم ہے حلال وہ ہے جس کو حدیث نے حلال کہا حلال وہ ہے جس کو حدیث حلال کہہ دے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اللہ کی رسول تو آئے اس لیے تھے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال بیان کرے اور خبیص چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آپ نے اگر قرآن بھی سنایا ہے تو پڑھ کے سنایا ہے لکھا ہوا تو نہیں دیا اور آپ کی زبان پہ جو بات آ جائے وہ حدیث ہے حلال وہ ہے پوری دنیا اگر حرام کہتی رہے حرام وہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے حرام کہا اور یہ دونوں چیزیں آپ کی زبان سے نکلنے والی ہیں حلال وہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے حلال کہا ہے پوری دنیا اس کو حرام کہتی رہے وہ حلال ہے جس کو قرآن و حدیث نے حلال کہا اور حدیث بھی آپ کی زبان سے نکلنے والی بات ہے اور قرآن بھی آپ کی زبان اکدس سے نکلا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے حدیث کی آٹھمی حیثیت جو بیان کی ہے قرآن مجید میں حدیث یہ تو قاضی ہے جسٹس ہے دنیا کے ہر جھگڑے کا فیصلہ حدیث کرتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فقد ضل ضلالا مبینا کسی مومن مرد کے لیے جائز ہی نہیں کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے اور پھر کوئی مسلمان اپنی رائے کو اختیار کرے اپنی مرضی کو ترجیح دے نہیں نہیں جب اپنی مرضی کو ترجیح دے گا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر یعنی قرآن اور حدیث پر اور دونوں چیزیں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والی ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمرہ نہیں ہے اور حیرانگی کی بات ہے نومی بات جو حدیث کے بارے میں قرآن نے بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جلالت عظمت عزت کبریائی کی تین جگہ پہ قرآن مجید میں قسم اٹھائی ان میں ایک جگہ یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم میری عزت و جلالت کی قسم میرے تقدس کی قسم کس بات پہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم جب تک تیری بات کو اے میرے پیارے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ سمجھ لیں اٹل بات نہ سمجھ لیں حرف اخیر نہ سمجھ لیں یہ سابق لاحقے تو بڑے بڑے لگا لیتے ہیں تیری بات کو جب تک یہ آخری بات نہ سمجھے میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں ہے میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں دسوی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حدیث کے بارے میں جو بیان کی ہے کل کائنات کے لیے رول موڈل دستور حیات 
اسوا نمونہ قدوہ بنایا ہے تو حدیث کو بنایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لئے نمونہ بنایا ہے آپ کی ذات بھی نمونہ آپ کی بات بھی نمونہ جس طرح آپ کی ذات بے مثال ہے آپ کی بات بھی بے مثال ہے جس طرح آپ کی ذات بے نظیر ہے آپ کی بات بھی بے نظیر ہے اس لیے جس شخص کا حدیث پر ایمان نہیں ہوتا قرآن مجید کے ان دس پہلوں پہ غور نہیں کرتا اس شخص کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے میں مومن بھی ہوں کہ نہیں اور یہاں رکھے میں ایک بات کا صرف اضافہ کر دوں یہاں ایمان کہتے کس کو ہے قرآن اور حدیث کی بات پہ سو فیصد اعتماد سو فیصد یقین اگر کسی کا علم کسی کی عقل کسی کا فن کسی کی معرفت و رفان یہ کہتی نظر آئے اس حدیث کے اوپر تبصرہ ہوگا یہ قابل ڈیبیٹ ہے نہیں نہیں اس پہ آرگیو ہوں گے سمجھ لو حدیث پہ تفسرہ اور ڈیبیٹ آرگیو نہیں ہوں گے اس کے ایمان پہ ڈیبیٹ ہوگا یہ مومن ہے کہ نہیں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى